হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ আমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টার নাইন এলিমেন্টারি নাম্বার থিওরি অধ্যাটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে ক্লাসে আমি এই অধ্যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ সমাধান করব তো ওখানে খেয়াল করেন যে এক্সাম্পল সিক্সে বলা আছে যে যদি এম এন ইজিক্যাল টু ওয়ান বা এর গসাগ যদি ওয়ান হয় তবে দেখাও যে ডি এম এন ইজিক্যাল টু ডি এম ইন্টু ডি এন ঠিক আছে এটা সমান এটা প্রমাণ করতে হবে যদি এম এন ইজিক্যাল টু কী হয় ওয়ান হয় বা গসাগ ওয়ান হয় তাহলে খেয়াল করেন যে এটা আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি সমাধান সমাধান যদি আমরা লিখি মনে করি বা ধরি যেটাই হয় এই যে এমটা আছে এই এমটার এমটা একটা কি নির্দিষ্ট সংখ্যা যদি হয় কারণ এম একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা এটাকে আমরা এটাকে আমরা এই পি ওয়ান পি ওয়ান আলফা ওয়ান ইন্টু পি টু আলফা টু ডট ডট পি আর আলফা আর আলফা আর এইগুলাকে যদি আমরা এটাকে ভাঙিয়ে আমরা কি এই সংখ্যাগুলো যদি পাই এই সংখ্যাগুলোকে আবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা পাবো ঠিক আছে তাহলে এই সংখ্যাটা ভাঙানোর মাধ্যমে বা ভাগ করার মাধ্যমে এই সংখ্যাগুলো পেয়ে যদি পাই আবার খেয়াল করেন যে আবার এই যে অ্যানটা আছে অ্যানটার সমান যদি ধরি আমরা ধরেন এখানে একটা অ্যান সংখ্যা আছে এটাকে যদি আমরা কিউ ধরি কিউ ওয়ান আর উপরে পাওয়ার হিসেবে আমরা যদি বিটা ওয়ান এন টু এখানে যদি ধরি কিউ টু আর এখানে যদি ধরি বিটা টু ডট ডট এখানে কিউ এটা কি পরিমাণ আছে আর পরিমাণ আছে আর একটা পাওয়ার কি আছে বিটা আর পরিমাণ আছে এই দুইটা আমরা সংখ্যা কী করলাম একই সিস্টেমে কী করলাম গুণ ফল আকারে প্রকাশ করলাম বা এগুলো যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা পাবো এটাকে ভাঙ্গাই লাম আর কি ঠিক আছে এম আর এনকে এখন আবার বলা আছে কি এম আর এন এর গসা কি দেওয়া আছে ওয়ান দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এম আর এন এর গসা যদি ওয়ান হয় আর ওই সংখ্যাটাই হয় তাহলে এখন খেয়াল করেন যে কোনো সংখ্যার গসা যদি ওয়ান হয় ঠিক আছে কোনো কিছু সংখ্যা যদি গসা ওয়ান হয় তাহলে ওই সংখ্যাগুলো কী হবে অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হবে কেন মৌলিক সংখ্যা হবে যে কোনো সংখ্যাকে যদি ওই সংখ্যা এবং ওয়ান দ্বারা যদি ভাগ করা যায় তাহলে সেটা কি হয় মৌলিক সংখ্যা বা ওই সংখ্যা বা ওয়ান ব্যতীত যদি অন্য সংখ্যা দ্বারা যদি ভাগ না করা যায় সেটা কী হয়ে যাবে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে এখানে বলা আছে দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে আর এটা গোয়াশাবো কী হয়ে আছে একমাত্র কমন গোয়াশাবোটা আছে কি ওয়ান তাহলে সংখ্যাগুলোর ভিতরে সংখ্যাগুলো কী হয়ে যাবে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি মৌলিক সংখ্যা তাহলে এগুলো কী হয়ে যাবে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে এখানে খেয়াল করেন যেহেতু যেহেতু যে কথাগুলো বললাম এগুলো এখন লিখব যেহেতু এম এন এর গোয়াশাবো কী আছে ওয়ান দেওয়া আছে তাই তাই কি হবে পি ওয়ান কমা পি টু ডট ডট পি আর আবার কিউ ওয়ান কমা কিউ টু ডট ডট কিউ আর ভিন্ন ভিন্ন কি মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে কিউ আর ভিন্ন 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 মৌলিক মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে যেগুলো আমি আগে আলোচনা করলাম যেহেতু লসাবু এই গসাবু ওয়ান তারপর ওই সংখ্যাটা তাহলে এগুলো কীভাবে প্রত্যেকটার সঙ্গে কী হয়ে যাবে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে এখন খেয়াল করেন যে এখন যদি আমরা 
এই সংখ্যাগুলো কি আমরা ভাজকের সংখ্যা নির্ণয় করি তাহলে খেয়াল করেন যে প্রথমটার এই এই প্রথম এম এর ভাজকের সংখ্যা নির্ণয় করব যে কি কি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাজকের সংখ্যা নির্ণয় করি ভাজকের সংখ্যার ক্ষেত্রে কী হয়ে যাবে এই পাশেগুলোই এই পাশেগুলোই হবে ঠিক আছে এই যে এই পাশের সংখ্যাগুলোই হবে তাহলে খেয়াল করেন এখানে আমরা যদি দেখি পি ওয়ান আলফা ওয়ান ইন্টু পি টু আলফা টু ডট ডট কী আছে পি আর পরিমাণ আছে ঠিক আছে তাহলে আলফা আর এই পরিমাণ আছে ঠিক আছে এখন খেয়াল করেন এটাকে যদি আমরা একটা রাগের ক্লাসে যে আমি ওই ভাজকের সংখ্যা নির্ণয় দেখেছি সেখান থেকে যদি আমরা এটা নির্ণয় করি তাহলে খেয়াল করেন এটা কীভাবে পাবো যে এখানে যদি আমরা ডি দেই তাহলে এখানে খেয়াল করেন যে এই যে পাওয়ারগুলো আছে পাওয়ারগুলোর সাথে কি করব আমরা ওয়ান করে যুগ করব আর প্রত্যেকটা যুগের সমষ্টিকে আমরা কি করব গুণ করে দেবো একটা আরেকটার সাথে গুণ করে দেবো ঠিক আছে তাহলে এখানে কি আছে আলফা ওয়ান আছে এখানে ডি হবে না যেহেতু আমরা সরাসরি লিখে ফেলতেছি এখন তাহলে আলফা ওয়ান প্লাস ওয়ান এরপর কি করবো আমরা গুণ গুণ বসে থাকবে আলফা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট আছে ডট ডট দিলাম তারপর কি আছে আলফা আর আছে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এটা আমরা নির্ণয় করলাম আবার খেয়াল করেন আবার আবার ডি এন যদি নির্ণয় করি তাহলে কি হবে সেম এটার মতোই আমরা করব কিউ ওয়ান বিটা এই যেগুলো বসাবো এইগুলো বসাবো ঠিক আছে বিটা ওয়ান এ টু কিউ টু বিটা টু ডট ডট কিউ আর বিটা আর পরিমাণ এটাকে যদি আমরা একটা সুন্দর করে মডিফাই করি তাহলে খেয়াল করেন কি হয় এখন আমরা লিখবো কি ওই যে এখানে পাওয়ার পাওয়ারের সাথে কী করবো ওয়ান যোগ করবো তাহলে বিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান এটার সাথে গুণ অবস্থে বাকিগুলো প্রকাশ করবো বিটা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট বিটা আর প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এই দুইটা নিয়ে গেলাম এখন খেয়াল করেন এখানে যদি আমরা ডি এম এন নির্ণয় করি মানে দুইটা করে নিয়ে যদি নির্ণয় করি তাহলে খেয়াল করেন কি হয়ে যায় সেম এগুলোর মতোই হবে ঠিক আছে যেহেতু এখানে একটা করে নিছি একটা করে সংখ্যা নিচ্ছি এখানে দুইটা করে এম এন নিছি তাহলে আমরা দুইটা করে দিব ঠিক আছে তাহলে ডি ডি কি আছে পি ওয়ান আলফা ওয়ান তারপর কি আছে কিউ ওয়ান বিটা ওয়ান ইন্টু পি টু আলফা টু কিউ টু বিটা টু ডট ডট পি আর আলফা আর কিউ আর বিটা আর এটা লিখলাম একটা করে নিয়েছিলাম বিদায় এখানে একটা করে লিখছি এই ব্যাকেটের ভিতরে দুইটা সংখ্যা নিয়েছি তাই আমরা দুইটা করে নিয়েছি ঠিক আছে এখন খেয়াল করে নিই এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যেহেতু একটু বেশি জায়গা পরিমাণ এদিকে সরিয়ে লিখলাম খেয়াল করেন এম এন যদি হয় তাহলে খেয়াল করেন এগুলো সমান আমরা কী লিখতে পারি এগুলো সমান আমরা এই যেগুলো লিখতে পারি ঠিক আছে এগুলো লিখতে পারি তাহলে খেয়াল করেন এখানে যে এখানে যদি লিখি আলফা ওয়ান প্লাস ওয়ান আর এখানে কি আছে বিটা আছে বিটার সাথে ওয়ান করব বিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু এখানে কি আছে আলফা টু প্লাস ওয়ান বিটা টু প্লাস ওয়ান বিটা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট এখানে খেয়াল করেন যে আলফা আর আছে প্লাস ওয়ান আছে বিটা আর আছে প্লাস ওয়ান এটাই আমাদের এই ইয়ার ভাজকের সংখ্যা হবে ঠিক আছে এম এনের ভাজকের সংখ্যা হবে 
তাহলে খেয়াল করেন এখন যদি এটাকে আমরা ডি এম এন যদি নির্ণয় করি তাহলে খেয়াল করেন এখানে কি হয়ে যায় এদিকে একটু খেয়াল করেন এখন যদি আমরা আলফা আলফাগুলো যদি এক সাইডে করি আর বিটাগুলো যদি এক সাইডে নিই তাহলে খেয়াল করেন আলফা ওয়ান প্লাস ওয়ান এই যে এখানে একটা আছে আলফা টু আলফা টু প্লাস ওয়ান এখানে ডট ডট আছে ডট ডটের পরে কী আছে এখানে আলফা আর আছে তাহলে এখানে কী দিব আলফা আর প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এরপর যদি আমরা ধরেন এটাকে একটা সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে যদি ক্লোজ করে দিই আরও সুবিধা হবে এরপর বাকিগুলো যদি করি এখানে কি আছে বিটা ওয়ান তাহলে বিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান বিটা এখানে কি আছে বিটা টু এই যে বিটা টু আছে বিটা টু বিটা টু প্লাস ওয়ান আছে ডট ডট একটা কি আছে এই যে বিটা আর আছে তাহলে বিটা আর প্লাস ওয়ান এটাকেও আমরা একটা সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে দিলাম সুতরাং এখানে খেয়াল করেন ডি এম এন ডি এম এন ইজ ইকাল টু খেয়াল করেন কি হয় এই যে প্রথম সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে এই মানটুকু সমান কি এখানে খেয়াল করেন দেখি এই যে আলফা ওয়ান প্লাস ওয়ান বিটা ওয়ান এই আলফা ওয়ান আলফা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট আলফা আর প্লাস ওয়ান এইটুকু সমান কি ডি এম এই যে এইটুকু সমান কি ডি এম তাহলে এই সেকেন্ড ব্যাকেট সমানের ভিতরের মানটুকু আমরা কি লিখতে পারি ডি এম লিখতে পারি ঠিক আছে আবার এই সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে এখানে দেখেন বিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু বিটা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট বিটা আর প্লাস ওয়ান এই যেখানে খেয়াল করেন এই মানটা খেয়াল করেন বিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান বিটা টু প্লাস ওয়ান ডট ডট বিটা আর প্লাস ওয়ান সমান কি ডি এন তাহলে আমরা এই সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে মান টুকু সমান আমরা কি লিখতে পারি ডি এন লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রমাণের ভিতরে কী বলছে এখানে খেয়াল করেন প্রমাণের ভিতরে ডি এম এন ইজ ইকাল টু ডি এম ইন্টু ডি এন এটা কিন্তু প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমরা এটা প্রমাণ করে ফেলেছি ঠিক আছে আশা করি এই ম্যাটটি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে এখানে খেয়াল করেন এটা আমরা কিনে খেয়ে দেবো প্রুফ যদি আপনারা কেউ বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তো আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী আপডেট ভিডিও পেতে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য